और इनके पीछे रहे तो हमने बालू बन जाना इतना मिट्टी आ घट्टा जो है ना वो उड़ के उड़ के आ रहा है असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम स्कर्दू कल हमारा एक्चुअली प्लान ये था कि हम नाइट राइड करके सीधा जो है वो किलगी जंक्शन तक पहुँचेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली रस्ते में लैंड स्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद था और हम 60 किलोमीटर का डी टूर लेके वापस कर दो पहुँच गए और आज का हमारा एक सिंपल सा प्लान है और वो प्लान ये कि हमने किसी तरह जो है गिलगित वाले जो के के एच है वहाँ पहुँचना है गिलगित के आसपास मेरा प्लान ये है कि मैंने आगे जाना है फेरी मेडोज़ की तरफ तो के के एच पे पहुँचना है मुझे आज हम एक्चुअली ये वाला जो रूट है इस गिलगित स्कर्दू वाला जो मेन रोड है वो नहीं ले रहे क्योंकि उस पर अभी लैंडस्लाइड हुई है पता नहीं वो कब खुलेगा हो सकता है उन्होंने हमें कहा था कि बारह एक बजे के बाद खुल जाएगा लेकिन कोई कन्फर्म नहीं है क्योंकि रोड पर हो रही है ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है रोड वो नया बना रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत लूज़ पत्थर और हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई लैंड हो जाती है एक खोलते हैं दूसरी की वजह से वो बंद हो जाता है तो हम ये रिस्क नहीं ले रहे तो हमारा प्लान ये कि हम वापस दसाई वाले रोड से जाएंगे ये वाला रोड खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है लेकिन लेंथी है और मैंने चार पाँच दिन पहले किया था और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में एक में बताया भी था कि मेरा इरादा होगा कि मैं दोबारा इसी रोड से जाऊं और जाके मिनी मार्क करूँ लेकिन मिनी मार्क की परमिशन क्योंकि हम थोड़े से माड़े से बनते हैं तो हमें मिनी मार्क की परमिशन जो है वो अभी तक नहीं मिली तो मिनी मार्क मैं नहीं कर रहा लेकिन ये है कि इसी रोड से हम वापस जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आज शाम तक हम किसी न किसी तरह के के एच के पास पहुँच जाएँ क्योंकि यहाँ पर भी दो तीन ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग चांसेस होते हैं तो अगर वो खुले होंगे तो हम वो क्रॉस करके उसके पास पहुंच जाएं और आगे जो है हमारे जो भी प्लान होंगे इन शाला मसल फेरी मेडोज का तो वो जा के करें तो करते हैं अपना दिन स्टार्ट और दुआ करते हैं कि इस अस्तोर वाले रास्ते में कोई लैंड स्लाइडिंग नहीं होगी और हमारा जो सफ़र है वो अच्छा गुजरे आज का या अल्लाह बा खैर खरीय से दिन गुजार रहा और बहुत अच्छा गुजारना ताकि आज हम लोग जो प्लान करके निकले हैं उसके मुताबिक ही हो लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है इसलिए मैं तो इसी आस पे जब भी मेरे साथ कोई इस तरह के वाकत होते हैं लैंड स्लाइड हो जाती है रोड बंद हो जाते हैं या कुछ भी मसले मसाइल हो जाते हैं तो इसी चीज़ पर जो होता है अच्छे के लिए होता है उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताली की अच्छाई होगी तो बस यही समझ के हम हर रोज़ अपना दिन स्टार्ट करते हैं और अगर कुछ मिस ऐप होता है तो कोई मसला नहीं है बड़ी जी बराडो है और रोड है छोटी छोटी तो इनमें मसला हो जाता है भाई इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाना हम मेन्स कर दो बाजार से थोड़ा सा ऊपर है तो हमने देवसाई की तरफ निकलना है तो जैसे ही ये गलियाँ क्रॉस करेंगे हम देवसाई वाली रोड पर लग जाएंगे और सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएंगे इन पेट्रोल भी कल रात को डलवाया था अभी बता रही है मेरी बाइक के 320 321 किलोमीटर कर जाएगी लेकिन जैसे ही हम चढ़ाइयों पर जाएंगे दो चार किलोमीटर दस किलोमीटर ये और कम हो जाएंगे पर इनफ फ्यूल है कि इन शाला इस्तौर जो है ना वो हम क्रॉस कर जाएंगे इस्तौर में पेट्रोल स्टेशन है तो वहाँ से हम डलवा लेंगे तो साथ रखने की एक्स्ट्रा फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है ये जी सतपारा लेक और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई 
और ना ही मैं आप लोगों को दिखा सका था तो इस बार कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सतपारा लेक एटलीस्ट जो है ना वो दिखाई जाए और वो चीज़ें जो लास्ट टाइम मिस हुई थी बहुत खूबसूरत लेक है और यहाँ पे एक इन्होंने पावर स्टेशन बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये पीछे वाला जो है ना वो सारा डैम शैम बना हुआ था वहाँ पर तो यहाँ से स्कर्दू की जो सारी इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से जाती है तो अगर स्कर्दू वाले देख रहे हैं कोई थोड़ा सा मैंने को गलत बताया तो काइंडली उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सतपारा जो डैम है ये प्रोवाइड करता है सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है हो सकता है और भी डैम हो अब हम लोग जी दुसाई की चढ़ाइयाँ चढ़ने लग गए हैं दुसाई ये चार सौ चार हज़ार मीटर से ऊपर और जबकि स्कर्दू जो है वो दो हज़ार पाँच सौ दो हज़ार छः सौ कुछ इस तरह का है तो यहाँ से ऊपर जाने में हमें तकरीबन पंद्रह सौ सोलह सौ मीटर जो है ना हमने गेन करना है तो मेरे कान जो है ना वो अभी से वो बजना शुरू हो गया कड़क 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 जैसे होती है ना कि आप जब अल्टीट्यूड वगैरह गेन करते हो तो वो स्टार्ट हो गया और ये सेक्शन जो है थोड़ा सा स्लो वाला होगा क्योंकि इसकी कुछ रोड जो है वो ख़राब है कुछ ठीक है लेकिन ये पावर का कोई इशू नहीं आ रहा अभी तक तो जब ऊपर पहुंचेंगे तो पता चलेगा ऊपर पहुंचेंगे क्या ऊपर के जब अभी तो हमने स्टार्ट में तकरीबन सात आठ सौ मीटर शायद हमने कर ही लिया लेकिन जो लास्ट तीन चार सौ मीटर होते हैं ना उसमें बाइक को भी पता चलेगा क्योंकि चार हज़ार मीटर पे पता नहीं इसके ऑक्सीजन लेवल जो है वो किस तरह जो है कर रहा होगा लेकिन जैसे मैंने पहले जो दो तीन पासिस वगैरह किए हैं उनमें इसको कोई बाइक को ऐसा इशू नहीं आया तो इन आज भी हम बड़े मज़े से करेंगे अब इनको कैसे क्रॉस करें भाई रोड है छोटी सी और ये लोग रास्ता तो देंगे नहीं आसानी से और इनके पीछे रहे तो हमने बालू बन जाना इतना मिट्टी आया घट्टा जो है ना वो उड़ के उड़ के आ रहा है अब इतनी देर से इसने मुझे पीछे रोका हुआ था बड़ी मुश्किल से इसने रास्ता दिया है और होता ये है कि अगर आप इनके पीछे फंस जाए ना तो ये हो जाते हैं स्लो जाके हाइट पे आपकी बाइक रिदम में जा रही होती है अचानक से आप जो है ना वो तीन चार की स्पीड पे आ जाती है बाइक जाके उधर रुक जाती है फिर बाइक को पूरा जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और हाइट पर इस तरह जो है ना मसला होता है एक रिदम में जा रही है तो बड़े मज़े से जा रही होती लेकिन अगर आप बार बार रुक रहे हो फिर इशू होते हैं
है जी देसाई का टॉप जो चढ़ाइयों के बाद टॉप आता है वैसे तो एक टॉप देसाई का आगे आएगा पहुंच गया और हमारा बंदा भी पहुंच गया उसका <laughs> पंप चेक करें वो खुल गया लगता है टूट शूट गया है बंदा तो बड़ी स्पीडो से जा रहा था मैं कह रहा था हम लोग यहाँ पे रुकेंगे आगे जाके रुके चलें जी ये खड़ा हो गया अपना पंप सीधा कर ले पीछे से हम लोग जी जाके पहली जो बड़ी ब्रेक लेंगे या पहली ब्रेक लेंगे वो लेंगे बड़ा पानी पे हो सकता है उससे पहले को अगर खूबसूरत अच्छी जगह आई तो थोड़ा बहुत जो ना वहाँ पे रुक जाएं लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे की तरफ निकलते जाएं क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा ब्रेकें ली ना तो हम शाम से पहले स्टोर भी नहीं पहुँच सकते बड़ा पानी जो है वो यहाँ से और कोई तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट की राइड हो सकती है इससे ज़्यादा नहीं है बीस मिनट लगा लें बस तो हम बड़ी स्पीड से जा रहे हैं इतनी हमारी कम स्पीड नहीं आज पैंतीस चालीस ये एवरेज पैंतीस जो है ना वो आराम से एवरेज निकल रही है स्पेशली मेरी बाइक पे जो मुझे बम्प जो है ना वो कम महसूस हो रहे हैं दूसरों को मुझे नहीं पता कि उनके क्या हालात हैं लेकिन हम थोड़ा सा आज स्पीड से जा रहे हैं तो बड़ा पानी पीछे जाएगा कैंपिंग वगैरह है वहाँ पे जाके कुछ जो है ना खाने पीने का सीन बनाते हैं खाने की तो इतनी भूख नहीं लगी लेकिन पीने के लिए कॉफ़ी चाय वगैरह चलेगी वहाँ पर देसाई में पहुंचते ही सर्दी का लेवल बहुत हाई हो गया और मुझे अपना वाइजर जो है ना वो लिटरली क्लोज करना पड़ रहा है साथ में ये कि मेरे हाथ भी हल्के हल्के जो है ना इधर फ्रीज होने लग गए हैं तो हम जो है जाके ब्रेक लेंगे बड़ा पानी पे आज थोड़ा सा छिक्के चला रहे हैं पैंतीस चालीस की स्पीड से जा रहे हैं इवन के बम्प शम्प है मेरी बाइक पर तो कम महसूस होते हैं दूसरों का मुझे पता नहीं कि उनके क्या हालात हैं बड़ा पानी पर जाके चाय वगैरह पियेंगे छोटी सी ब्रेक लेंगे तो तब तक के लिए जो है ना ऐसे ही आराम से चलते हैं ये चेक करें ना अली गया है भगा के मेरे साथ में से ये आ गया जी बड़ा पानी और यहाँ पे हम लोग लेंगे एक छोटी सी ब्रेक ये पीछे जो कैंप थे ये मेरे ख्याल में आर्मी वगैरह के कैंप हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस है फिर ये जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं तो ये जो आगे सामने कैंप हैं ये टूरिस्ट वगैरह के लिए हैं तो हम लोग वहाँ जा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जो मज़ा देसाई में आ जा रहा है ना वो मुझे लास्ट टाइम नहीं आया तो उसकी वजह ये कि आज बड़ा ही मज़े का मौसम है बड़ी शानदार किस्म की धूप निकली हुई है और दिल कर रहा है कि यहाँ पे बैठ के रेस्ट किया जाए लास्ट टाइम यहाँ पे लिटरली बैठा नहीं जा रहा था हर पाँच मिनट सात मिनट के बाद इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी हवा ठंडी आज अभी मेरे ख्याल में धूप में जब होते हैं तो पंद्रह सोलह डिग्री है लेकिन जब धूप जाती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे दस के आस है लास्ट टाइम माइनस के आस होगा तभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से ज़्यादा लंबी हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे चाय वगैरह पी है रिफ़्रेशमेंट थोड़ी की है अब हम बिल्कुल फ्रेश हैं अगला एक जो है ना स्टॉप कोशिश करेंगे शिवसर तक जो है ना जाएं अगर रास्ते में कोई अच्छी जगह मिली तो वहाँ पे स्टॉप करते जाएंगे अली अहमद साहब इनको क्रॉस करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में मेरा नंबर है वो तेरी ख्याल हो जाए ओ ओ ओ गलत जगह पे बढ़ गया था बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया था
लो जी ये वीगो वाले ना हमें रास्ता नहीं दे रहे थे तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम ही भाई इनको जाने देते हैं आप चले जाएं तो बाकी ये कि इनकी स्पीड जो है ना थोड़ा सा आगे जाते हैं ये फिर वहाँ पे खड़े होते हैं और फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है हम लोग पिछले कोई घंटे से यही काम कर रहे हैं या तो ना कि ये स्पीड से जा रहे हों ये बार बार जो है ना फैमिलीज़ वगैरह हैं वो अंदर रुकते हैं ड्रोन शरोन और आते हैं तस्वीरें लेते हैं और पीछे जो है ना हम लोग फिर फंस जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि आगे निकल जाएं लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं खैर कोई मसला नहीं है हम लोग इंजॉय करते हैं अब इनको जो है ना जाने देते हैं हम अपनी स्पीड से जाएंगे देसाई में मौसम बदलते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अभी इतनी मज़े की करारी धूप निकली हुई थी और साथ ही अब बादल आ गए और ठंडी यख हवा हाथ मेरे जो है लिटरली फ्रीज होना शुरू हो गए हैं शुक्र है कि आज बारिश नहीं हो रही लेकिन यह न सर्दी जितनी दो दिन पहले आए थे तीन दिन पहले आए थे अब उतनी हो गई है हमारा तकरीबन हम शोसर लेक के पास पहुँच के ये एक छोटा सा मैदान आता है दरमियान में और उसके बाद जो है जब हम इसको क्रॉस करेंगे मैदान को तो शोसर लेक आ जाएगी ये आगे जी शोसर लेक की कैंपिंग और देखते हैं यहाँ पे खड़े होने का कोई ऐसा चिरादा नहीं क्योंकि बहुत सर्दी है यहाँ पे तो लेकिन मेरे साथ वाले दोस्त जो है ना वो पीछे हैं मैं उनका इंतज़ार कर लूँ यहाँ पे रुकना है या चलना है लेक देख के फिर निकलते हैं चलें और ये आगे जी शोसर लेक और आपने ऑलरेडी मेरे जो पिछला दिवसाई का व्लॉग है उसमें देख लिया होगा इसको जी हम लोग देसाई क्रॉस करके नीचे आ गए हैं ये जो सामने आप नीचे वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे जा कर के ये है जी चिलम चौकी और इसके बिल्कुल पीछे अगर आपको एक फ़ोन का टावर नज़र आ रहा है यहाँ पे करके इसके पीछे जो रोड जा रही है वो जाती है मिनी मार्ग की तरफ और जिसकी तरफ मेरा जाने का बड़ा इरादा था लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं तो एक तो मेरी परमिशन का इशू चल रहा था और दूसरा ये कि यहाँ पे आप कैमरे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो अगर मैं चला भी जाऊँगा तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊँगा अभी यहाँ पे स्टार्ट होगी हल्की हल्की सी बारिश जी कुछ नहीं बस वैसे रिकॉर्डिंग चल रही थी ठीक है निकले आगे चेक करें जी सामने स्टोर का व्यू और मैं यहाँ से गुजर रहा था मैंने स्पेशली ब्रेक मारी है क्योंकि इतना कमाल का व्यू आ रहा है ना यहाँ से इस टाइम सनसेट का यार बड़ा खूबसूरत व्यू है ज्यादा ज्यादा देर नहीं रुकते हम जी इंजॉय कर लें थोड़ी देर और आपको दिखाने के लिए सर मैं यहाँ पे रुका था और उसके बाद हम दोबारा कैरी ऑन करेंगे लेकिन बहुत खूबसूरत लाइट पड़ रही है पीछे सनसेट हो रहा है और पूरी वैली यहाँ से नजर आ रही है
stormy nights don't stay From the moment that we met You're worth the wait Oh, this could be the best thing that I'll ever know Talk for hours and never slept Two silhouettes on the concrete steps We watched the sun as it slowly crept From the horizon to the place we हम लोग जी 10 घंटे की राइडिंग करने के बाद पहुंचे हैं जी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे मेरा प्लान ये कि मैं आज रात यहीं पे स्टे करूं मैंने अपने लिए एक छोटा सा रूम लिया बिल्कुल सिंपल सा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खाना वगैरह हम लोगों ने खाया है और एक्चुअली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा इतना अच्छा दिन गुजरेगा क्योंकि जब हम सुबह उठे थे तो मेरा प्लान नहीं था कि मैं दिवसाई से जाऊँ लेकिन वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरा प्लान ये कि मैं जाऊँगा कल सुबह इन शेरी मेडोज की तरफ और मेरे साथ जो अली अहमद हैं और उनके दोस्त हरून ये चल रहे हैं हंसा की तरफ अभी हमने के यहाँ पे खाना खुना खाया और ये बिल्कुल तैयार हैं बैठे हुए हैं ये चेक करें ये जवान जो है ना बंदा इसके एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी लोग है तो इनको हम जो है ना अलविदा करते हैं और इसके साथ ही आज का जो है व्लॉग वो ख़त्म करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफि